সিটের মত ধরে তুলছি না জাস্ট একটা সাধারণ আলোচনার মাধ্যমে আপনাদের জানাবো আমি কি বলতে চাইছি আজকে প্রেস নিতে তিনটা অংশ থাকবে এক নম্বর হচ্ছে রোমান স্ক্রিপ্টের ব্যাপার দুই নম্বর দশ হাজার তিনশো তেইশ জন কর্মচারীদের সম্পর্কে আমি বলবো তিন নম্বরে রাজ্য সরকারের টুকিটাকি বিভিন্ন ইস্যু নিসালানিয়াস ইস্যুকে আমি বলবো প্রথমে রোমান স্ক্রিপ্ট সম্পর্কে কিছু বলবো গত পরশু দিন আগরতলায় টিআইএসএফ এর ছাত্ররা যখন আন্দোলন করে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশি ব্যবস্থা গ্রহণ করা ঠিক আছে আমরা টিপরা মথার পক্ষ থেকে এবং টিপরা মথার লেজিসলেটিভ পার্টির পক্ষ থেকে ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি আমাদের ত্রিপুরা এখানে আমরা যারা আছি ভাষা কি জিনিস এটা আমাদের নতুন করে বোঝানোর কোনো দরকার নেই বিশেষ করে যারা বাঙালি অংশের মানুষ ওনাদের থেকে আমরা অনেক কিছু শিখেছি এবং আজও আমরা শিখছি ওনারাই অনেক ক্ষেত্রে আমাদের অনুপ্রেরণার বিষয় এটাতে কোনো সন্দেহ নেই উনিশশো বাউন্ন সালে যখন আজকের যে বাংলাদেশ এই বাংলাদেশটা ছিল পাকিস্তানের একটা অংশ যাকে আমরা বলতাম পূর্ব পাকিস্তান সেখানে বাংলা ভাষায় যারা কথা বলেন বাঙালিদের উপর যে বাংলা লেখা হবে উর্দু স্ক্রিপ্ট এটা কিন্তু চাপিয়ে দেওয়া হবে অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট অফ টাইম সমস্ত বাঙালিরা বাংলা ভাষায় যারা কথা বলে নট চক্রবর্তী দেবনাথ ভূমি সমস্ত যারা চাকমারাও যারা সেখানে বা পিপড়ারাও যারা সেখানে বাংলা ভাষায় কথা বলে তারাও ওই ভাষা আন্দোলনে জাপিয়ে পড়েছিল এবং বাংলাকে কোনোভাবে উর্দুতে লিখা যায় না বাংলা স্ক্রিপ্টে লিখতে হবে এটার আন্দোলন ছিল অ্যান্ড দ্যাট ইস ওয়াই ওই আন্দোলনের পর থেকে কিন্তু টুডে বাংলা ভাষাটাকে বাংলা লিপি দিয়ে লেখা হয়ে থাকে এবং এখানে আমাদের যে দীর্ঘদিনের এটা শুধু ত্রিপুরাদের কুমুদ কুন্ডু চৌধুরী উনি কি ত্রিপুরা ছিলেন হি ওয়াজ এ বেঙ্গলি ম্যান উনি বাঙালির ঘরে জন্মগ্রহণ করেছেন উনি বাঙালি অংশের মানুষ ছিলেন উনিও তো বলেছেন যে কক বরককে যদি সঠিকভাবে লিখতে হয় সম্পূর্ণভাবে বাংলা স্ক্রিপ্টে সেটা লেখা যায় না তার উদাহরণ আমি দিচ্ছি অনেককেই বলি আমি যে কখই আপনারা কি করে লিখবে কথার আপনারা কি করে লিখবে কথারটা যদি বাংলায় লিখতে হয় কুথার লিখবে না কথিকে কুথুই বল লিখবে কচারকে কুচার বলবে বাচিকে বাচই বা বাচুই করতে হবে তো এইভাবে কিন্তু একটা ভাষাটাকে বাংলা দিয়ে লিখা যায় আমরা যারা কক বড় ভাষায় কথা বলি এবং আমরা ছাড়া যারা অন্যান্য ভাষাভাষীর লোক কক বড় নিয়ে যারা চর্চা করে তারা সবাই বলেছে যে রুমান হরফ দিয়ে কক বড়কে লিখলে অন্তত নাইনটি নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট কক বড়কের উচ্চারণকে সঠিকভাবে লিখা যায় দ্যাট ইজ দি রিজন তো আজকে আমরা দেখেছি লেফট ফ্রন্টের সময় আমার জীবনের সিংহ ভাগ সময়টাই আমি দেখেছি বামপন্থীদের শাসন রিবেন বাবুর দশ বছর এবং পরবর্তী সময় দশরথ বাবুর পাঁচ বছর তাহলে পনেরো বছর এবং পূর্বতন যিনি মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার 
ওনার কুড়ি বছর মানে পঁয়ত্রিশ বছর ইন মাই লাইফ লং দ্য লংয়েস্ট গার্মেন্ট যাদের আমি দেখেছি তারা হচ্ছে বাম বামপন্থীদের সময় কিন্তু রাজ্যের যতগুলো কলেজ আছে বা ইউনিভার্সিটি আছে স্কুল আছে সেখানে ওনারা অন্তত পরিষ্কার ভাবে না বললো অনুমতি দিয়ে আছে বাংলায় যারা লিখছেন লিখুন এবং রুমানে যারা লিখতে চান তারা লিখুন এবং এই কথাও তো সত্য যে সিবিএসসি স্কুল মানে ইংলিশ মিডিয়ামে হয় না এটা এটা আমার বানানো গল্প না আমাদের রাজ্যের যিনি মুখ্যমন্ত্রী উনি একজন ডক্টর আমি গ্র্যাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ার উনি কিন্তু গ্র্যাজুয়েট ডক্টর নন উনি মাস্টার ডিগ্রি অর্থাৎ মাস্টার্স ইন ডেন্টাল সার্জেন এম ডি এস মানে আমার চাইতে আরো বেশি উনি পড়াশোনা করেছেন এবং উনার ডিগ্রি এবং পড়াশোনাকে আমি সম্মান জানাই এবং চিরকাল এটাকে সম্মান জানাই বা কিছু কিছু বিষয় ওনার জানা উচিত যে সিবিএসসি মানে ইংরেজি ইংরেজরাও কিন্তু ইংরেজিটাকে রোমান হরফ দিয়ে লিখে থাকে অনেকে বলতে পারে যে ইংরেজির একটা স্ক্রিপ্ট দিয়ে এবিসি মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ওয়াই ইউ টেল ইউ দিস ট্রু ফ্যাক্ট যে এই যে এবিসি আমরা উচ্চারণ করে যে শিখেছি এই এবিসিটা কিন্তু এটা ইংলিশ স্ক্রিপ্ট না এই স্ক্রিপ্টটা হচ্ছে রোমান স্ক্রিপ্ট ইংলিশম্যানরাও এত উন্নত জাতি সারা বিশ্বকে এরা একসময় শাসন করেছে এরাও বলেছে যে ইংলিশ স্ক্রিপ্ট দিয়ে ইংরেজিকে লেখা চাইতে রোমানে লিখে সেটা সহজভাবে লেখা এবং সিবিএসসিতে যারা পড়াশোনা করে মেট্রিক পাস করবে এরা ক্লাস ইলেভেন টুয়েলভে গিয়ে হঠাৎ করে ডু ইউ ফিল দ্যাট বাংলায় এরা লিখতে পারবে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাকে আমার একটা চিঠির উত্তরে লিখেছে যে সিবিএসসি কর্তৃপক্ষ থেকে আমরা জানতে পারলাম মানে আমরা মানে কারা রাজ্যের মন্ত্রিসভা এবং খুদ মুখ্যমন্ত্রী নিজে ওই আমরা উনি বলেছেন আমরা জানতে পেরেছি যে সিবিএসসি বাই স্ক্রিপ্টে অর্থাৎ দুইটা স্ক্রিপ্টে প্রশ্ন করার তাদের কোনো বিধান নেই তাহলে আমি মানুষের কাছে রাজ্যের মানুষের কাছে আপনাদেরকে সাক্ষী রেখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বলব যদি সিবিএসসি একটা স্ক্রিপ্টেই বিধান থাকে তার রোমান স্ক্রিপ্টে হোক যে স্ক্রিপ্টে লিখলে পর নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট কম বড় উচ্চারণ এবং শব্দকে আমি লিখতে পার নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু সিবিএসসিতে যারা পড়াশোনা করবে দে আর অল হ্যাভিং নো প্রবলেম উইথ রোমান স্ক্রিপ যেহেতু ওরা ইংরেজি মিডিয়ামে পড়াশোনা করছে সো দিস ইস ওয়াই প্রথম দিকে আমরা চেয়েছিলাম আমাদের দাবি ছিল বাংলা এবং রোমান দুটিতেই করা হোক কিন্তু যেহেতু মুখ্যমন্ত্রী বলছেন একটা স্ক্রিপ্টেই সেটা হবে সিবিএসসিতে দেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উচিত যে এটাকে রোমান স্ক্রিপ্ট দিয়ে সিবিএসসিতেও প্রশ্নপত্র তৈরি হোক এবং শেখানো হোক ই শুড বি টেলিং দিস এটা আমাদের যেমন পিআইএসএফ এর আন্দোলন বাচ্চাদের উপর লাঠি চালানো হলো লাঠি চার্জ করা টিয়ার গ্যাস চালানো হলো ইউ ফিল রাজ্যের মানুষ বুকা রাজ্যের মানুষ দেখছে না এগুলো দশ হাজার তিনশো তেইশ জনকে আন্দোলন করতে দেওয়া হচ্ছে না গ্রাজুয়েট টিচারদের আন্দোলন করতে দেওয়া হচ্ছে না মানে গ্রাজুয়েট টিচার বলতে এস টি জিটির কথা বলছি রাজ্যের কোন গণতন্ত্র প্রেমী মানুষদের আন্দোলন করতে দেওয়া হচ্ছে না পুলিশ কেস দিয়ে তাদেরকে ভয় দেখে আন্দোলন থেকে বিমুখ করার চেষ্টা হচ্ছে এই বিষয়গুলো কি রাজ্যের মানুষ জানে না রাজ্যের মানুষ জানে এবং এই রোমান স্ক্রিপ্ট কে নিয়ে যারা আন্দোলন করছে তাদের কোনো আন্দোলনের প্রয়োজন ছিল না 
and this movement is happening because of indecisive character of the chief minister of this state uni decision nite pachhen ha ha hu kore ekta prashashon chalanu jana i am telling ha ha hu kore ekta natok kora jay obhinoy kora jay eta onusthan theke beriye jawa jay kintu prashashon ha ha hu kore prashashon chalanu jana प्रशासनिक डिसन इम्लीमेंट करब नाइम हेज कम अनबल सी एम अब दिस्टेट शुड टेक कंक्रीट डिसन इन दि फेवर अब रुम स्क्रिप्ट ना हई त्रिपुरा बड़ सड़ो आंदोलन होते पुलिस लेस दिए अपनी मानुषर कंठ रूट करते आई डोट भारतवर्षर इतिहास नृथिवीर इतिहास पुनः शासक पुलिस ले गणतंत्र आवाज़ के थामाते हिओसो उल नट बी एबल टू हमें परिष्कार बक्तव्य माननीय मुख्यमंत्री जेहतु सुशिक्षित मानस एवं हिलंगस टू भेरि गुड फैमिली उनार मत हि शुड टेक फार्स्ट एड डिसन डिसन टाइम राज्य मानुषर का हिरो हि कैन बिकाम हिरो लक्ष लक्ष मानूष जरा कम्बर भाषा कथा बोलें दि उल एप्रिसिएट हिज डिसन जरा कब्बरक शिखबेना जरा कब्बरक बोलना तर परामर्श नहीं रोमान स्क्रिप्ट के बाद दिए देवनागर क्या एक दिन शुने देवनागर क्यों डिमांड भगवान ना कि लैंगुएज मान देव देवी लैंगुएज अरे ये मारा बेपार दे देव देवी लैंगुएज के जो बाराबा दीते हैं इट्स फाइन चलूना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी का दावी थे देशे हिंदी तमिल तेलेगु मालयालम एक शेड्यूल जो तो लैंगुएज आज समस्त किस बद दिए इवें बांगलाताओ बद दीते एकदम शिशु शुरू कर देश के समस्त नागरिक हमें संस्कृत पढ़ाशुना कर चापिए मालयालम भाषा थे बद दिए देवतार लैंगुएज देवी लैंगुएज बोले संस्कृत जो मालयी कैरल समस्त लोक संस्कृत पढ़ाशुना करते हैं कर भी क्यों आई डोट तो ये समस्त बजे जुक्ति दिए कब बड़ के आघात कर ले कब बड़क वासी क्यों तरफ आघात प्राप्त हो आघात हम जेटा राजनैतिक प्रतिक्रिया है यू उल गेट दि रिजार मुख्यमंत्री सुशिक्षित मानुष क्यों जरा कब्बरक शिखबे ना जरा कब्बरक जर माथा बैठा नहीं तरह परामर्श नहीं कब्बर के अवज्ञा कर डिसन इन फेवर अब रोमान एन दस हजार तीन सौ तेईस जन पढ़ दस हजार तीन सौ तेईस तेईस जन जरा चाकी हारिए अने के देखी अरा दे की मेकिंग कमेंट जो दादा सर हमें किनेक दिन उन मीडिया माध्यम बोलते चेष्टा करा बाड़ी घर थे अपन कथा बोल बोल बला जा आई नीड दि इविडेंस तथ्य थकते हैं प्रचेष्ट 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 
তথ্য এবার পেয়েছি এবং স্টাডি করে এসেছি আপনারা দেননি ইউ অল টেন থাউজেন্ড যাদের আমি দেখেছি যেটা থাল নিয়ে রাস্তায় নেমে আ করে কেঁদে আপনারা আন্দোলন করেছেন আপনারা কখনো সিপিএম এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করছেন কখনো বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছেন আপনারা সব কাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছেন কেন করছেন ব্রাদার্স এন্ড সিস্টার্স ইউ হ্যাভ টু কাম এন্ড টেল মি কারণ আমারও সেই তথ্য আমার কাছে ছিল না বাট আই গট সাফিং ফর আমি যতটুকু স্টাডি করেছি অ্যারাউন্ড সিক্সটি টু পিটিশনার্স তারা দুই হাজার দশ সালে এই দশ হাজার তিনশো তিনজন কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কেস করেছে যে হাউ হাউ গভর্নমেন্ট এই পলিসি বা সিলেকশন রং পলিসি এবং রং সিলেকশন মেথড দিয়ে এই দশ হাজার তিনশো তিনজনদের চাকরি দিয়েছে এন্ড সু মেনি ডকুমেন্টস আর হিয়ার ইন দিস এবং যখন শুনানি হয় কোর্টের মধ্যে আর অনেকেই দিয়েছে আই ক্যান রিমেম্বার ওয়ান জেন্টলম্যান হু হ্যাজ ফাইল দি কে যার নাম তন্ময় না ডাব্লিউপিসি কেস নাম্বার ফিফটি ওয়ান এবং দুই হাজার চোদ্দ সালে এই লোকটা সহ আর অনেকেই দশ হাজার তিনশো তিন জনদের বিরুদ্ধে কেস করে করার পর চমৎকার ভাবে ওই রায়ে একটা কথা বলেছে আই মাস্ট ট্যাল দি প্রেস ওইখানে কোর্ট ভেরি ক্লিয়ারলি তার বার্টিকে বলেছে ওয়ান টোয়েন্টি সেভেন প্যারাতে বলেছে যে সিন্স উই হ্যাভ সেট অ্যাসাইড দি রিভাইজ এমপ্লয়মেন্ট পলিসি হুইচ অ্যাপ্লাইজ টু আ লার্জ ক্যাটাগরি অফ পোস্ট and not merely to teachers we would like to make it clear that our judgment shall be prospective in nature and shall not affect the appointments already made court boleche kintu rajya sarkar ke court boleche ebong ki boleche boleche je jodi amra policy ebong selection process ta ke badil kori If the court gives right je ei policy ta je to 2003 sal theke je chakri ta newar jonno policy ta koreche ei policy ta bad diye dile large section of employees amar hisebe motamoti pray 55000 sarkari chakri chole jabe eta court o aaj korte pereche tokhon court boleche যে লার্জ সংখ্য লার্জ ক্যাটাগরি অফ পোস্ট নিয়ারলি নট টিচার্স শুধু টিচার এখানে কেরানি বা বিভিন্ন অন্যান্য পোস্ট এই পোস্টগুলো কিন্তু অ্যাফেক্ট হোক তখন বলেছে যে যা হবার হয়ে গেছে যাদের এমপ্লয়মেন্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে এদের বাদ দিয়ে দাও বাট ইন ফিউচার গভর্নমেন্ট শুড নট ডু I think if I read correctly, this is what is the matter. Now, after this, I have seen 57 people who have been in the case of the case. That means 58 after 2014. Only 9 people have challenged the policy. The petition of their mother, no one should have policy reviewed their bullets. এবং বাকি হাউ মেনি পিপল ফিফটি ওয়ান ফিফটি সেভেন প্লাস ওয়ান ফিফটি এইট বাকি ফর্টি নাইন পিপল দে হ্যাভ কিন্তু সিলেকশনের ব্যাপারটা কোর্ট কিন্তু তার বার্ডিকে এটাকে বাদ দিয়ে দিয়েছে উই হ্যাভ সেট অ্যাসাইড বাদই দিয়ে দিয়েছে পলিসিটা আমার বক্তব্য হলো সরকার দশ হাজার তিনশো তেইশ জনকে চাকরিতে কেন নেই এই অর্ডারের পর তারপরে সরকার বলছে যে পলিসিটা রং 
এই তো পলিসিটা রং বলে তো চাকরিটা গিয়েছে যদি এটা হয় মাই কোয়েশ্চেন ইজ তাহলে বাকিদের চাকরি গেল না কেন ওয়াই অনলি দিস টেন থাউজেন্ড থ্রি হান্ড্রেড টোয়েন্টি থ্রি কারণ এই পলিসিটা যখন করেছে দুই হাজার তিন সালে তারপরে যতগুলো চাকরি দিয়েছে ফিফটি ফাইভ থাউজেন্ড পিপলের চাকরি যাওয়ার কথা ছিল অ্যান্ড সারপ্রাইজিংলি ওই সাতান্ন জন যারা কেস করেছে তাদের মধ্যে চল্লিশ জন তারা চাকরি পেয়ে গেছে একই পলিসি মাই ডিয়ার জার্নালিস্ট এবং রিপোর্টার্স ফ্রেন্ডস আপনাদের মাধ্যমে আমি রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে এই কথা বলছি যে যে পলিসিটাকে রং মেনে দশ হাজার তিনশো তিরিশ জনের চাকরিটা বাতিল করে দিয়েছে সরকার সেই পলিসিতে পলিসিকে যারা চ্যালেঞ্জ করেছে ওরাও একই পলিসিতে চাকরি পেয়েছে যার বিরুদ্ধে আমজাদ হুসেন বলে একটা লোক যখন দুই হাজার বারো সালে সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট টিচার নেওয়া হয় সে চ্যালেঞ্জ করেছে কোর্টে যে আমি কেন চাকরিটা পেলাম এবং সেখানে আমজাদ আলীর সেই রায়ও বলেছে যে পলিসিটা যা হবার হয়ে গেছে এটাকে বাদ মাই কোয়েশ্চেন নিজ সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট টিচার একই পলিসিতে যা চাকরি পেয়েছে যদি যদি তাদের চাকরি বহাল থাকে দশ হাজার তিনশো তিরিশ জনের চাকরি কেন বহাল থাকবে না দিস ইজ ওয়ান কোয়েশ্চেন সেকেন্ড থিং হচ্ছে দশ হাজার তিনশো তিরিশ জন পরিবারদের বেহাল যখন অবস্থা তাদের মধ্যে থেকে প্রদীপ দেব বর্মা ময়নাল হুসেন কানাইলাল দাস এরা মানে এদেরকে চাকরিতে কেন নেওয়া হলো না ওয়াই অন্যরা চাকরি করছে আমরা কেন চাকরিতে জয়েন করব এই রায় প্যারাগ্রাফ থার্টিতে কোর্ট বলেছে দিস রায় কেম আউট অন থার্টি ফার্স্ট থার্ড থার্টি ফার্স্ট মার্চ টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি অ্যাকর্ডিং টু দিস কোর্ট দ্য মেমোরেন্ডাম ডেটেড মানে কোন মেমোরেন্ডামটা যে মেমোরেন্ডামটা একটা মেমোরেন্ডাম দিয়ে দশ হাজার তিনশো তিরিশ জনের চাকরি শেষ করে দিয়েছে সরকার ওই মেমোরেন্ডাম সম্পর্কে কোর্ট বলছে হুইচ হ্যাভ বিন ইস্যুড বাই দি রেসপন্ডেন্স রেসপন্ডেন্স থেকে সরকার ইজ নট আ স্পিকিং অর্ডার অ্যান্ড ইট ইজ অ্যান অমনিবাস কমিউনিকেশন ইজ সেট অ্যাসাই অমনিবাস কমিউনিকেশন কথার অর্থ এটা এটা বেআইনি এটা সচরাচর এটা দিয়েই হয় না এটা যুক্তিবিহীন এবং দেশের আর্টিকেল থ্রি ওয়ান ওয়ান আমাদের দেশের তো সংবিধান আছে সংবিধানের তিনশো এগারো ধারায় ইজ রেফার দিস ইট ইজ ভেরি ক্লিয়ার কোন সরকারি কর্মচারী বা কর্মচারীদের একটা মেমোরেন্ডাম দিয়ে তাদের চাকরি খারিজ করা যায় না It's very clear and it is mentioned in 311 article of Indian Constitution. It is not allowed. Common memo is not allowed. If you have a memo, you can look at the chakri khabe. It is not allowed. Then you come. Court bullet se. Pradeep Deporpadir Shri Raya bullet se. Respondents to pass a reason and specific order in the subject matter. রিলেটিং টু দি পিটিশন অর্থাৎ আপনি যে একটা মেমু দিয়ে চাকরি বাতিল করে দিয়েছে হয় আপনি নতুন মেমু দিয়ে তাদের চাকরি বাতিল করে আজও কিন্তু সরকার নতুন মেমু ইস্যু করে তার মানে এদের চাকরি তো আছে নাও মাই কোয়েশ্চেন টু দি গভর্নমেন্ট কোয়েশ্চেনের আগে বলছি গভর্নমেন্ট আমার যতটুকু জানা আছে তিনজনের একজন একটা কমিটি অ্যাডভাইজারি কমিটি করেছে যার শীর্ষে ছিলেন রাজ্যের প্রখ্যাত মানে কি বলবো জাজ মাননীয় জাজ ছিলেন এবি পাল মোদী ছিলেন সেখানে এবং সিনিয়র অ্যাডভোকেট চন্দ্রশেখর সিংহ ছিলেন প্রসেনজিৎ বিশ্বাস রিটায়ার্ড আইএফএস অফিসার এই তিনজনকে দিয়ে একটা 
অ্যাডভাইজারি কমিটি করে সরকার বলেছে আমাদের অ্যাডভাইস দিন আমরা কি করব আনঅফিশিয়ালি আই হ্যাভ দি কপি অফ প্রাক্তন জাজ এবি পাল মহোদয় যেটা চিফ সেক্রেটারিকে চিঠি দিয়েছেন এখানে উনি ক্লিয়ারলি বলেছেন যে দি নোটিফিকেশন কনস্টিটিউটিং দি কমিটি হ্যাজ নট বিন মডিফাইড অর রিভোক as there is no chairman and so no possibility of meeting of the committee they can only clearly bolachen je read petition ei je 50 read cases appointmented people jay koreche tate matro 462 joner biruddhe namer biruddhe court e shomon mane pathiye taderke bola holo je tomader biruddhe ki ache এবি পাল মহোদয়ের আমি যা করলাম এখানে বক্তব্য হচ্ছে যে জনের মধ্যে কোর্ট শুধু চারশো জনকে সমন দিয়েছে যদি চাকরিও যায় তাহলে দশ হাজার তিনশো তেইশ জনের মধ্যে ওই চারশো বাষট্টি জনের চাকরি যাবে আরো নয় হাজার আটশো একষট্টি জনের চাকরি থাকবে ইস রিপোর্ট সেই অ্যাডভাইজারি যিনি মেম্বার गौतम देवनाथ रिटायर्ड जस्टिस এনকোয়ারি কমিটি গঠন করা হলো তার রিপোর্ট আজও রাজ্যের মানুষ সে রজা উই ডোন্ট বি আর এইখানে চন্দ্রশেখর সিনহা বা আরও একজন যিনি মেম্বার প্রসেনজিৎ বিশ্বাস রিটায়ার্ড আইএফএস অফিসার কি রিপোর্ট সরকারের কাছে দিয়েছে তবে যতটুকু শুনেছি ওনারও পজিটিভ রিপোর্ট অর্থাৎ দশ হাজার তিনশো তেইশ জনের পক্ষে ওনারা বলেছে তারপরও সরকার ইজ ইনএক্টিভ গভর্নমেন্ট ইজ নট টেকিং এনি অ্যাকশন আমার এখন সরকার বাহাদুরের কাছে কয়েকটা প্রশ্ন থাকবে যে যদি পলিসিটাই পলিসিটাই যদি ইলিগাল হয় তাহলে পঞ্চান্ন হাজার লোকের চাকরি কেন থাকে হোয়াই অনলি দিস দশ হাজার তিনশো তিন জনের চাকরি যায় আর এবি পাল মহোদয়ের এই রিপোর্ট যদি সরকার মেনে থাকে ওয়াই চারশো বাষট্টি জনের শুধু যাবে না বাকিদের চাকরি কেন থাকবে আর চাকরি খাওয়ার একটা মেমু দিয়ে হয় না দেশের সংবিধান বলছে নতুন মেমু আপনার ইস্যু করছেন না এবং এখন যদি সরকার মেমু গ্রহণ না করে মেমু ইস্যু না করে তাহলে তাদের চাকরিতে জয়েন করতে বল আরেকটা হলো এখানে যে তন্ময় নাতে সেই প্যারাগ্রাফও যেহেতু বলেছে একশো সাতাইশ তন্ময় যে এটা সিলেকশন প্রসেসকেও স্যাট অ্যাসাইড করে দিয়েছে তাহলে ইমপ্লিমেন্ট করে আপনি ওই নয় হাজার কতজনকে নয় হাজার হিসেব করেছে এখানে টেন থাউজেন্ড থ্রি হান্ড্রেড টোয়েন্টি থ্রি মাইনাস সিক্স হান্ড্রেড ফোর হান্ড্রেড সিক্সটি টু তারপর নয় হাজার আটশোশো একষট্টি জনকে আপনারা চাকরি দেবেন কিনা এটা আমার সরকারের কাছে প্রশ্ন নাও এরপরেও কিন্তু আমরা আওয়াজ তুলব দশ হাজার তিনশো তিন জন কর্মচারীদের জন্য এবং আমি দশ হাজার তিনশো তিন জনের যারা থাল নিয়ে আন্দোলন করেছেন আ আর করে ওনাদেরকে অনুরোধ করবো আপনারা আসুন তথ্য নিয়ে আমার কাছে আসুন আপনাদের সাহায্য করব সরকারের সরকারের এই নিরবতাকে আমরা বিরোধ করছি এবং আপনাদের পক্ষে আমরা কথা বলবো কিন্তু তথ্য নিয়ে আসুন এইবার রাজ্য সরকারের কিছু কিছু জিনিস যেটা রাজ্যের যুবক যুবতীদের জন্য ক্ষতি হচ্ছে I want to tell যে আগে যখন সরকার বিভিন্ন দপ্তরে চাকরি নিত ওয়ান রিকোয়ারমেন্ট ওয়াজ যে 
এই লুকটা যে চাকরিতে চাকরির জন্য যে লুকটা अप्लाई করছে ইজ দিস ম্যান অর এই ছেলে বা মেয়ে সে ত্রিপুরা আর কিনা আমাদের এখানে কি হয় পিআরটিসি পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট অফ ত্রিপুরা তো মানে পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট অফ ত্রিপুরা সার্টিফিকেট পিআরটিসি এটা দরকার ইদানিং কালে আমরা দেখেছি টিপিএসসি তে বা বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থায় যেগুলো চাকরি হচ্ছে এখানে পিআরটিসি কোনো ব্যাপার নেই মানে বিহার থেকে গুজরাট থেকে মহারাষ্ট্র থেকে যে কেউ আঙ্গু পাঙ্গু চাঙ্গু এরা চাকরি করতে পারে এবং আই টেল ইউ রাজ্যের মানুষকে জানা উচিত সরকারকে বলছি যে হরিয়ানা রাজ্যে বেসরকারি সংস্থায় চাকরি করতে গেলেও সেখানকার পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট যাদের আছে তাদেরকেই সেখানে অ্যাপ্লাই করার সুবিধা আর আমার রাজ্যে বেকার প্রায় আট লক্ষের মতো বেকার এই বেকারকে বাদ দিয়ে বিভিন্ন সংস্থায় বেসরকারি সংস্থায় পিআরটিসির কোনো ব্যাপার নেই আমরা দেখেছি দেখছি আজ গুজরাট মহারাষ্ট্র দিল্লি থেকে ছেলেরা মেয়েরা ভর্তি আগরতলা শহরের মধ্যে ইউ জাস্ট সি ফ্রম মহারাষ্ট্র দিল্লি হ্যাঁ এবং গুজরাট থেকে লোকেরা এসে চাকরি করছে তো আমাদের ছেলেদের কি অবস্থা হবে এবং সরকারি চাকরি ফরগেট এবং বেসরকারি সংস্থায় বিজেপি সরকার দুই হাজার আঠারো সালে আসার পর ইভেন সরকারি সংস্থায় মহারাষ্ট্রের একটা ছেলে সে টিসিএস পরীক্ষা দিয়েছে এখানে কি করে মহারাষ্ট্রের ছেলে টিসিএস কেদারে চাকরি করে মেনে নিলাম একটা টিচারের চাকরিতে বিহারের একটা লোক এখানে চাকরি পাবে ত্রিপুরায় আর গোপাল নগরে যদি তার পোস্টিং হয় হ্যাঁ কক বরকু জানবে না বাংলাও জানবে না সে সেখানে কি করে ক্লাসটা করবে এই বিহারি ছেলে মহারাষ্ট্রের একটা আমচি মুম্বাই বা আমি মারাঠি মানু হ্যাঁ এই লোকগুলো এই মারাঠিরা ত্রিপুরায় যদি সরকারি চাকরিও পায় শিক্ষকতার চাকরিও যদি পায় সে কি করে প্রত্যন্ত ইভেন আগরতলা শহরে সে কি করে ক্লাস করবে এই শিক্ষককে নিজের শিখতে হবে আগে এই এই ঘটনাগুলো চলছে আই টেল ইউ গভর্নমেন্টকে বলছি এটা বন্ধ করুন ইউ স্টপ ইন আমাদের এইখানে আট লক্ষের মতো যারা বেকার যুবক যুবতীরা তাদেরকে এই সুযোগ করিয়ে দিতে হবে আর এটা এখানে দেখেছি যে বিদ্যা জ্যোতি মিশন অনেক সময়ে বিদ্যা জ্যোতি মিশন দুই সালে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির হাত ধরে এটা উদ্বোধন হয়েছে ইফ আই ক্যান রিমেম্বার কারেক্টলি মোদীজি সেই অনুষ্ঠানে বলেছিলেন মানে খুশির আবহে উনি বলেছেন একশোটা স্কুল বিদ্যা জ্যোতির আওতায় আসবে উনি বলেছিলেন তখন যে শিক্ষা খাতে যাই বাজেটটা হয়েছে আরও পাঁচশো কোটি টাকা আমি বিদ্যা জ্যোতি স্কুলগুলিকে দেব ফাইভ হান্ড্রেড ক্রোস একশোটা স্কুলের জন্য পরবর্তী সময় আরও পঁচিশ প্লাস পঁচিশ অর্থাৎ পঞ্চাশটা স্কুলকেও বিদ্যা জ্যোতি করা হয়েছে তাহলে এখন টোটাল কয়টা বিদ্যা জ্যোতি স্কুল আছে দেড়শোটা একশোটার জন্য যদি পাঁচশো ক্রোর দেওয়া হয় তার মানে আরও পঞ্চাশটার জন্য আড়াইশো কোটি টাকা দিয়েছে সাড়ে সাতশো কোটি টাকা আপনারা বলুন রাজ্যের মানুষ যারা আমার ফেসবুক লাইভ দেখছেন এই সাংবাদিক সম্মেলনটা দেখছেন আপনারা সবাই বলুন এই দেড়শোটা স্কুলে এমন কি ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি হয়েছে যেখানে সাড়ে সাতশো কোটি টাকা খরচ হয়েছে দিস ইজ মাই প্রশ্ন তা আপনারও প্রশ্ন তো উল্টো যারা বিদ্যা জ্যোতি মিশন স্কুলে পড়বে এদের নার্সারি থেকে ক্লাস টুয়েলভ পর্যন্ত এক হাজার টাকা করে পয়সা দিয়ে অ্যাডমিশন দিতে হচ্ছে শত শত ছাত্রছাত্রী মানে লক্ষ লক্ষ টাকা সরকার কিন্তু আবার হাতিয়ে নিচ্ছে নু ইনফ্রাস্ট্রাকচার সরকার কি চ্যালেঞ্জ করবে সরকার যদি বলে ইনফ্রাস্ট্রাকচার করেছে 
আমি কিন্তু কোন ব্যক্তি বিশেষকে বলছি না আমি সরকারকে বলছি সরকার আমাদের আমার এই প্রেস মিটের পর আই এজ এ লিডার অফ অপোজিশন এই সাংবাদিক সম্মেলনটা করছি আপনারা রাজ্যের মানুষকে জবাব দিন আমাকে না আমি অনিমেল দেবর্মা আমি কিছুই না আমাকে জবাব দিতে হবে না এটা আমি রাজনীতি করছি না এটা মানুষের স্বার্থ নিয়ে কথা বলছি আপনারা রাজ্যের মানুষকে জবাব দিন এটা আমার প্রশ্ন এরা টাকা নিচ্ছে বিদ্যাজ্যোতি মানে কি আবার ইংলিশ মিডিয়া নার্সারিতে পড়ানোর জন্য আপনারা শুনেছেন যে ইংলিশ জানা এবং শিক্ষক নিয়োগ হয়েছে না দিন মানে গাড়ি একটাই ওই পুরনো গাড়ি অ্যাস মডেল হ্যাঁ এই গাড়িটাকে রং টং দিয়ে ফুলের মালা দিয়ে বলছে এটা কম্পিউটারাইজ একটা ট্রাক আসলে এখানে কম্পিউটারের কোন কম্পু নেই সেখানে তো এটা এটা কেন হবে এবং নার্সারিতে শিশুদের বাচ্চাদের জীবন শেষ করে দেবে ইংরেজি মিডিয়াম বলছে আর এখানে বাংলা মিডিয়াম কক বরক থেকে যেখানে কক বরক ভাষাভাষি সেখানে একটা কাংলিশ হয়ে যাচ্ছে মানে কক বরকে শিখাচ্ছে আর যেখানে মানে বাংলা থেকে এটা বাংলাজি হবে মানে বাংলা ইংরাজি শিখানো হচ্ছে বাংলাজি বাংলাজি কাংরাজি দিয়ে বিদ্যাজ্যোতি মিশন এটা এরা বলছে এটা বিশ্ব নাকি ফলো করছে সারা বিশ্ব সারা দেশ ফলো করছে না সারা বিশ্ব ফলো করছে আমি আমি তো আকাশ থেকে ভেঙে পড়লাম যে কি করে এই সাড়ে সাতশো কোটি টাকা এটা আমার এটা আমার ধারণার হিসাব পাঁচশো কোটি কিন্তু প্রধানমন্ত্রী বলেছেন তো আরো পঞ্চাশটার জন্য আড়াইশো কোটি টাকা এটা আমার ধারণার কথা বলছি নু ইনফ্রাস্ট্রাকচার তারপর বলছে সারা বিশ্ব নাকি এটাকে ফলো করবে আচ্ছা আর এটা হলো যে টিচারদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট হচ্ছে না দশ হাজার তাহলে এই স্কুলগুলির কি অবস্থা হবে রাজ্যের সরকার কি জানে যে বিশেষভাবে প্রত্যন্ত এলাকায় একটা টিচার দিয়ে অনেক স্কুল আছে অনলি সিঙ্গেল টিচার তারপরও এই সিঙ্গেল টিচারকে রাজনীতির জন্য ট্রান্সফার করা যায় কিনা তারও চেষ্টা চলছে তাহলে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা কোথায় যাবে আই উড রিকোয়েস্ট অনারেবল গভর্নমেন্ট মাননীয় সরকারকে আমি কোনো মন্ত্রীকে বলছি না মাননীয় সরকার রাজ্যের জনগণকে যেন জবাব আমার জানাছে এই রাজ্যে টিসিএস গ্রেডে যারা বর্তমানে চাকরি করছে এসএসজি গ্রেড মোস্ট অফ দেন হাইলি কোয়ালিফাইড কনভেন্ট এডুকেটেড এস এস জি গ্রেড এর রাজ্যে টিসিএস আছে তাদের কিন্তু আয়েস করা হচ্ছে রাজ্যের মাননীয় সরকার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বললে একা ব্যক্তি হয়ে যাবে মাননীয় সরকার খবর নিয়ে দেখুন হরিয়ানা হিমাচল প্রদেশ এবং সাউথ ইন্ডিয়াতে আট বছরের পরে তাদের রাজ্যের কাদার সার্ভিসে যারা চাকরি পেয়েছে মহারাষ্ট্র সিভিল সার্ভিস বা হরিয়ানা সিভিল সার্ভিসে যা চাকরি পেয়েছে আট বছর বাদে তারা আইস অফিসার হয়ে যাচ্ছে আর আমাদের রাজ্যে আমাদের টিসিএসদের কবে বুড়া হবে মানে বুড়া হওয়ার আগে এদের আইস বানানো যাবে না ফিফটি টু ফিফটি ফাইভ ফিফটি এইট যখন সুগার ইউরিক অ্যাসিড সমস্ত রোগাক্রান্ত হয়ে যাবে তখন বলবে হ্যাঁ এখন আপনাকে আইস করা কি পারফরমেন্সটা দেবে এবং বহিরাজ্যে বিভিন্ন রাজ্যে যদি ইয়াং সিভিল সার্ভিসরা তাদের রাজ্যের ক্যাডারের সিভিল সার্ভিসরা যদি তাড়াতাড়ি আইস অফিসার হতে পারে এই রাজ্যে কেন সেটা হচ্ছে এবং তাদের বাদ দিয়ে আঙ্গু বাঙ্গুদের আমি আঙ্গু বাঙ্গুই বল কেন দেওয়া হচ্ছে আমি যাই আমি কাউকে অসম্মান করছি এরা ভয় পাচ্ছে না আর বলছে আমার তো চাকরি শেষ আমি এক্সটেনশনে আছি রিঅ্যাপয়েন্টমেন্টে আছি সরকার যদি আমার বিরুদ্ধে অ্যাকশনও নেই নো প্রবলেম তো থিক স্কিন হয়ে গেছে এরা কাজ করবেন আমি আমি 
কোন ব্যক্তি বিশেষ সম্পর্কে বলছি না অভিজ্ঞতার কথা বলছি এটা কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণ জানেন না রাজ্যের মানুষ জানেন না এটা এবং সেই রিঅ্যাপয়েন্টমেন্টে আই এম টেলিং সেই রিঅ্যাপয়েন্টমেন্টে রোজগার মানা হচ্ছে না আমি টিসিএস রিক্রুটমেন্ট যখন করব আমি তখন রিজার্ভেশন পলিসিটা ফলো করছি যে থার্টি ওয়ান পার্সেন্ট কাদের পক্ষে যাবে এসটিদের পক্ষে এসসিদের সেভেন্টিন পার্সেন্ট ওনারা পাবে এবং বাকি ইউআর ক্যাটাগরি পাবে কিন্তু এই রিঅ্যাপয়েন্টমেন্ট আই ক্যান টেল ইউ এত আইএসডি রিঅ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছে এসটিদের একটা লোকের রিঅ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে কিনা এই রুম যদি থেকে থাকে এসসি এসটি রোস্টার মানে তো এসসি এসটি আসবে সেখানে এদের রোস্টার মানা হচ্ছে না প্লিজ কাম আউট উইথ দিস তথ্য এবং কেন আর এইভাবে যদি রিঅ্যাপয়েন্টমেন্ট হতে থাকে তাহলে তো ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ভবিষ্যৎটাই অন্ধকার প্রেজেন্ট জেনারেশনের ভবিষ্যৎটাই অন্ধকার এটা আমি বলছি এই যে টিআরপিসির কথা বললাম এটি কিন্তু জে আর বিটি জয়েন্ট রিক্রুটমেন্ট ফোর আছে ত্রিপুর এইটাতেও কিন্তু এটা ফলো হচ্ছে প্লিজ সি দিস ম্যাটার আজকে ত্রিপুরায় সতেরোশো নেট স্ল্যাব পিএইচডি করা ব্যাকাজ যুবক যুবতী আছে আর যদি মহারাষ্ট্র গুজরাতের থেকে সমস্ত প্রফেসর টিচিং স্টাফ যদি চলে আসে আমার এই সতেরোশো পিএইচডি স্ল্যাব নেট করা এই মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা যাবে কোথায় আই ওয়ান্ট দি আনসার ফ্রম দি গভর্নমেন্ট আর একটা শেষ শেষের দিকে যাচ্ছে আউটসোর্সিং এ সরকার কিন্তু আউটসোর্সিং করছে এখানেও কোনো রোস্টার মানা হচ্ছে না দে দার যাকে আনছে দাঁড়িওয়ালা দাঁড়ি নেই হাফ মুচ নেই যাকে আনো বাইরের থেকে আনো এখানেও রাজ্যের টিআরটিসি এস টি এস সি এগুলো দরকার নেই ব্রিং মানে রাজ্যের মানুষের কোনো ব্যাপার নেই কন্ট্রাক্টের ঠিকাদারের কাজ সব বাইরের থেকে আসছে এই রাজ্যের তাহলে কি হচ্ছে রাজ্যের টাকা বাইরে নিয়ে যাচ্ছে আগে আমাদের এখানে বিনয়বাবু যখন কন্ট্রাক্টার ছিলেন কথার কথা বিনয়বাবু বলে কেউ অঞ্চি অমরবাবু যখন কন্ট্রাক্টার ছিলেন অন্তত উনি সেই আয়ের টাকাটা গুলবাজার লেক চমুনি এই এলাকাতে খরচ করতে আমাদের এখানে স্মার্ট বাজারে যাবেন হরিগঙ্গা পোশাক রুটের অনেক কাপড়ের দোকানে কালী মাতা স্টোর থেকে উনি কিনবে কিন্তু এই গুজরাটি লোক দিল্লি থেকে আসছে কন্ট্রাক্টার টাকা নিয়ে গিয়ে সে দিল্লিতে কিনবে গুজরাতে কিনবে বা আমার রাজ্যের টাকা এখানে সার্কুলেট করার সেই সিস্টেমটাও চলে মানুষ যে বলছে যে মানুষের কাছে টাকা নাই টাকা নেই টাকা আসবে কোথা থেকে টাকা চলে গেছে টাকা এখান থেকে বাইরে যাওয়ার রাস্তা করে দিয়েছে এটা সরকার প্লিজ আনসার দিস লাস্ট একটা কথা বলবো এডিসি ভিলেজ কমিটি নির্বাচন হচ্ছে না সারা দেশের মধ্যে সমস্ত জায়গায় বা ইলেকশন হচ্ছে রাজ্যের মধ্যে নির্বাচন হচ্ছে কিন্তু ভিলেজ কমিটি নির্বাচন করছে কেন হচ্ছে আর প্রশ্ন দিচ্ছি তিন তিনবার প্রশ্ন দিয়েছি আমি ভিলেজ কমিটি সমস্ত প্রশ্ন খারিজ করে দিচ্ছে কেন স্পিকারের পাওয়ার আছে ওনার ক্ষমতার বলে বলছে রুলস ফর্টি ওয়ানের অমক ধারা এটাকে ক্যান্সেল করা কত কত নাম্বার সাত ধারা হচ্ছে বারো বারোতে কি লেখা আছে স্পিকার যদি চায় এই কোয়েশ্চেনটা উনি ডিজালার করতে তো এই সেই ভিলেজ কমিটির নির্বাচনে কি আমি ক্যামেরার সামনে বলছি সাংবাদিক সম্মেলনে বলছি যে ত্রিপুরা মতো সমস্ত সিটি জিতবে এটা এটা কি সম্ভব যে পাঁচশো সাতাশিটার ভিলেজ কমিটির মধ্যে ত্রিপুরা মতো কি পাঁচশো সাতাশিটার মধ্যেই জয়লাভ করবে আমি উনিমের দেবর্মা ত্রিপুরা মথার একজন কর্মী হিসেবে আমি বলছি বিরোধী দলনেতা হিসেবে বলছি লিখে রাখো পাঁচশো সাতাশির মধ্যে পাঁচশো সাতাশিটা ত্রিপুরা মথা কখনোই জিতবে না এটাই বাস্তব বিজেপিও জিতবে না তাহলে কেন নির্বাচনটা করছেন বিজেপি মনে করছে যে আমার বিজেপি যেন বেশি সিট বা বেশি বেশি দখল করতে পারে সেই সময়টাতে গিয়ে করব আরে আমি সরকার বাহাদুরদের কাছে করছি এই সময় আস্তে আস্তে এই সরকারটা যদি চলে যায় তখন তো যা যেখানটায় আপনারা জিতবেন এটা তো চলে যাবে 
এটা দিয়ে নির্বাচন হয় না নির্বাচন হয় মানুষের সাথে ভিলেজ কমিটিতে নির্বাচন হচ্ছে না বলে সেখানে সেন্ট্রাল গ্রান্টের টাকা আসছে না ইলেকটেড বডিকে টাকা দেওয়া হয় নন ইলেকটেড বডিকে টাকা দেওয়া হয় না সরকারকে সরকারকে জবাব চাইছি জবাব দিন আমাকে দিতে হবে না রাজ্যের মানুষকে আপনারা জবাব দিন বলবেন যে কেন আপনারা ভিলেজ কমিটি নির্বাচন করছেন না ডোন্ট টেল মি আমার এই প্রেস মিটকে জবাব দিতে হবে রাজ্যের মানুষকে জবাব দিন আপনাদের কাছে এটা আমার জানা ইচ্ছা আমি বিরোধী দেব না আমি প্রশ্ন করছি ভিলেজ কমিটি নির্বাচন কবে হবে বলছে না এটা খালি তিনবার এইবার আমি আর একটা প্রশ্ন দিয়েছি গত পরশু দিন কি লিখেছি এখন আমি লিখেছি কারণ যেহেতু ইলেকশন দপ্তরে এটা জিজ্ঞেস করা যায় না একটা বডি নাকি বলছে যে স্টেট ইলেকশন কমিশন এটা কোনো সংস্থা না এটা সরকারের পক্ষে এটা টেম্পোরারি এটা যখন ইলেকশন তাহার গঠন করে ইলেকশন সেট এদের কাজ রাজ্যের যে ইলেকশন দপ্তরটা এটা শুধু পার্লামেন্ট ইলেকশন এবং বিধানসভা ইলেকশনটা অন্য ইলেকশন ক্ষেত্রে এইগুলো রাজ্যের ইলেকশন কমিশন দেখবে যেটা টেম্পোরারি ইন নেচার ভালো কথা এইবার আমি প্রশ্নটাকে ঘুরিয়ে এবার দিলাম কি দিয়েছি জানেন প্রশ্নটি লিখেছি যে সশতীচক জেলা পরিষদ এলাকায় এডিসি ভিলেজ কমিটির নির্বাচন কবে নাগাদ হবে উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের জানা আছে কি যেহেতু আমার আমার প্রশ্নটাকে বারবার খাই নাও আই এম গোয়িং টু আস ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট যে ট্রাইবেল আপনি তো জানবেন আপনি তো ট্রাইবেলের ওয়েলফেয়ার সম্পর্কে দেখছেন আমি এইবার প্রশ্ন দেব নাও আই এম মিটিং আর এটাও যদি গ্রাহ্য না হয় দেন দি ফ্লোর অফ দি হাউস শুড বি রেডি ফর আর কোয়েশ্চেন আমরা এখানে দূর করব অদ্ভুত ব্যাপার আই এম সারপ্রাইজ আই এম টেলিং আমি ভাবছি যে পরিষদীয় দলনেতা সম্মানীয় শ্রী রতনলাল নাথ মদনার কাছে যাব জিজ্ঞেস করব অর্থাৎ উনি একমাত্র জীবন্ত পণ্ডিত ব্যক্তি আছেন এই বিষয়ে এটা আমাদের গর্ব উনি জানবেন কেন এইগুলো হচ্ছে এগুলো অবাধ মানে আই ক্যান নট আস বাকি সব কোয়েশ্চেন আমি জিজ্ঞেস করতে পারি ভিলেজ কমিটি না এটাকে জিজ্ঞেস করতে পারি আরে রাজ্যের চোদ্দ পনেরো লক্ষ মানুষ ওয়ানসা ত্রিপ্রাসা সবাই এডিসি এলাকা বনবাজার কারা বাঙালি এটা ত্রিপ্রা আসাম বাড়ি কারা ওয়ানসা করো মিছরাই কারা আরে আমাদের অনেক সাংবাদিক বন্ধুরা এইসব এলাকা যান কাঞ্চনপুর মহকুমায় অনেকগুলো এডিসি ভিলেজ কমিটি কন্ট্রোল বাই ফুললি বাই আর জেনারেল ব্রাদার্স এন্ড সিস্টেম কেন আপনি করতে দেবেন না ওরা বুঝছে না সবাই বুঝছে সো আমার এই সাংবাদিক সম্মেলন আমি সরকারকে প্রশ্ন করছি এবং এই প্রশ্নের জবাব আপনার রাজ্যবাসীর কাছে দেবেন কেন আপনারা ভিলেজ কমিটি নির্বাচন করছেন আপনাদের অশেষ অশেষ ধন্যবাদ এবং এই কয়টা কথাই আমার সাংবাদিক সম্মেলন আমি বললাম আপনারা রাজ্যের মানুষের সাথে এটাকে কামার করবেন এটা আমার বিশ্বাস আছে থ্যাংক ইউ राज्य टीचार दिए स्कूल चलते ग्रेजुएट टीचार मान एस टी टी গ্রেজুয়েট টিচার নেবে না এরা মাত্র দুইশো তিরিশ জনের নেই ফাইভ থাউজেন্ড থার্টি ফোর পোস্ট ব্যাকেন এটা আমার কথা না এটা আর টি আই এর উত্তরে সরকার বলেছে তো রাজ্যের মানুষের কাছে সরকার বাহাদুর বলুক যে কেন টিচার রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে হোয়াট ইজ দি রিজন থ্যাংক ইউ আর একটা বিষয় হচ্ছে সামনেই খুব সম্ভবত বিধানসভা অভিবাসন বলছে এই যে সার্বিক বিষয়গুলো আপনি তুলে ধরেন সেই বিষয়গুলো ওখানে সমস্ত প্রশ্ন আমি না আমাদের অনেক বিধায়করাও বিধায়িকারাও প্রশ্ন তুলেছে প্রশ্ন পাঠিয়েছে আমরা দশ হাজার তিনশো তেইশ জন এস টি জি টি ইস্যু আউটসোর্সিংয়ে রাজ্যের ছেলেরা মেয়েরা প্রাধান্য পাচ্ছে না 
সরকারি চাকরিতে পিআরটিসি কেন সেটার উল্লেখ নেই এই বিষয়গুলো কিন্তু আমরা ধরব একটা প্রশ্ন ছিল দেশের প্রধানমন্ত্রী নয় বছর পূর্ণ হিসেবে সারা দেশ জুড়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক বিষয় নিয়ে প্রচার করছে এই বিষয়ে ত্রিপুরা কতটা উন্নয়ন হয়েছে আগামীকালকে নাড্ডা সাহেব আসছেন সেই প্রচার ত্রিপুরায় জে পি নাড্ডা সাহেব আসছেন মোস্ট ওয়েলকাম এবং খবরের কাগজে যদি ছাপানো হয় বলে দেখবেন জে পি নাড্ডা জি কমে ইয়ে বলা বলা চাহুঙ্গা ত্রিপুরাতে যে উন্নয়নটা হয়েছে মোটামুটি দশ লক্ষ লোক পানীয় জলের অভাবে ভুগছে এটাই নয় বছরের দেশের প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়ন এবং পাহাড়ি জনপদে রাস্তাঘাট ভেঙে যান চলাচলের যোগ্য না এটা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর নয় বছরের যে কাজকর্ম এবং আমাদের রাজ্যে উনারা যখন ক্ষমতায় এসছিলেন তখন হইতো বা ফাইভ ল্যাক্স ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ল্যাক্স বেকারের সংখ্যা ছিল সেই বেকারের সংখ্যা আট লক্ষে পৌঁছে গেছে এটাই হচ্ছে নয় বছরের উন্নয়ন তো জে পি নাড্ডা সাহেবকে বলুন যে যে কোনো বিষয় নিয়ে যদি কেউ কি করে এরা সেলিব্রেশন বা সেলিব্রেট করতে করতেই পারে এখন চুরের বাচ্চাও যদি কেক কেটে বার্থডে পালন করতে চায় আটকা বেকি আটকানোর কেউ নেই বার্থডে পালনের মাধ্যমে আসল ব্যক্তির চরিত্র তার কাজ এটা প্রতিফলন হয় প্রতিফলন হয় মানুষের কাছে আর এই সরকারের দেখুন আই এম ভেরি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড সরকার যদি জনপ্রিয় হতো উনচল্লিশ শতাংশ ভোট পেত না মিনিমাম ফিফটি পার্সেন্টের পর ওকে ফিফটি পার্সেন্ট বললাম না যেহেতু ট্রাইঙ্গুলার কন্টেস্টটা হল এটলিস্ট চল্লিশ শতাংশের উপর থাকত পঁয়তাল্লিশ শতাংশ যদি ভোট পেত আমি বলতাম এই সরকারটা জনপ্রিয় এই সরকারটা কিন্তু বাই চান্স সরকার মানে আমরা বলি না তু শহরে গেলাম ঘুরতে হঠাৎ করে একটা বন্ধু পেলাম বলছে যে মুগলাই খাও মানে একটা বাই চান্স পেয়ে গেল তো বাই চান্স দিয়ে সব কিছু হয় না প্লিজ রিপ্লাই দেন রাজ্যের মানুষকে যেন এটা রিপ্লাই দাও থ্যাংক ইউ আমি এটাই বলবো অনেকে আসলে সোনা কি হীরা কি চিনে না লোহাকে যদি সোনা বলে আর সোনাকে যদি হীরা বলে That is not my problem. That is his problem.